Olá, meus amigos e amigas, espero que estejam bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este espaço Epistemologias do Gueto. Peço desde já que ativem o sininho, se inscrevam no canal e partilhem esse conteúdo com mais pessoas. Hoje eu vim falar para vocês de um tema que tem estado a tirar sono de muita gente, né? que é justamente escrever é, um texto acadêmico, escrever um artigo em pouco tempo. E nesse vídeo eu vou te ensinar a escrever o seu primeiro artigo em 24 horas. Isto é o que você ouviu. Vou te ensinar a escrever o seu artigo em 24 horas. E então, é, já sabes que para saberes como escreveres, teu artigo em 24 horas, se mantenha neste canal, se mantenha ligado, não pule esse vídeo, não saia daí. Então, como é que você vai escrever esse artigo em 24 horas? Atenção, em 24 horas. Primeiro, você tem que saber o que é um artigo científico e o que nós que trazemos, e se vocês olharem num slide que eu estou a projetar para vocês, diz que o artigo científico é um texto acadêmico com autoria é, identificada, isso é, é, os autores estão identificados, as pessoas que escreveram, e que apresenta ideias e discussões de uma pesquisa técnica e metodicamente estruturada. Né? O que quer dizer que uma pesquisa, ela deve ser bem estruturada do ponto de vista técnico e metodológico. E o artigo não foge essa regra. Então, quais são os itens que um artigo deve ter? Você já parou e se perguntou, quais são os itens que um artigo eh, científico deve ter? Oi. O artigo científico deve ter o tema, o abstract, eh, o resumo, palavras-chave, introdução, os subtítulos, a conclusão ou considerações finais e as referências bibliográficas. Vamos agora entender o que é que cada um destes itens quer dizer. O tema é o objeto que se pretende estudar. Né? Eu quero estudar sobre uma determinada coisa, eu tenho que ter o um objeto. Este objeto vai ser o que? Vai ser o problema que eu quero resolver com a pesquisa. Certo? É, é, é o problema a ser estudado, é o problema a ser analisado. E então assim passamos para o outro item, que é o abstract. O que é o abstract? Olha, o abstract é nada mais do que menos do que um resumo apresentado é, em língua estrangeira. Ou seja, o resumo é um textozinho que resume o teu trabalho todo, só que escrito de uma a, língua estrangeira. Uma língua que não é comum no seu dia a dia. E essas línguas podem ser o inglês, o espanhol, o francês ou qualquer outra língua. É, isso, por que é necessário? Porque os textos acadêmicos, os textos científicos, eles precisam ter esse abstract né, é, em outras línguas. Por quê? Porque tem pessoas que podem se interessar com o seu trabalho e eles precisam ler é, o resumo do trabalho para saber de que fala o trabalho de que se trata o trabalho, quem escreveu, essa coisa toda, certo? Então, é, o resumo, atenção, o resumo e o abstract, é, não há diferença nenhuma. Né? É, não há diferença nenhuma. A única diferença que há é que um é escrito em português e o outro é escrito em uma língua estrangeira, só isso. né? É só isso, não há absolutamente mais nada, né? 
Então, é, o que é isso, resumo? O, o resumo é nada mais do que menos. A parte do trabalho onde se deve ressaltar o objetivo, o método, o resultado e as conclusões do trabalho pesquisado. É onde você vai apresentar os, re, o, os resultados do que você estudou, do trabalho que você pesquisou. Só que, claro, é de forma resumida, é de forma muito específica, muito concreta, certo? E depois temos é, palavras-chave. E aí nos perguntamos o que, é que são palavras-chave. Né? É, perguntamos a alguém o que, é que são palavras-chave. Olha, palavras-chave são palavras que resumem os aspectos principais de um texto. Né? Você escreveu um texto e quer destacar algumas palavras que descrevam o teu trabalho. E estas sim, é que são as palavras-chave. É, então, passamos para o item importantíssimo eh, do seu artigo, que é introdução. Atenção, isso não quer dizer que os outros itens eh, não são importantes, são importantes. Só que na introdução precisamos ter muito cuidado porque ela traz vários outros elementos. Então, o que é introdução? Bom, basicamente a introdução é a apresentação do seu projeto de forma resumida. Né? Aquele projeto que você já escreveu, já estruturou, apresentas na introdução de forma resumida, de forma muito é, é, específica. Né? E, e, e na introdução é onde você apresenta o tema de, de, dentro de um contexto. Né? Na introdução é onde você apresenta o teu objeto contextualizado. Também é na introdução onde você apresenta a delimitação do tema apresentado através da pesquisa. Né? Sabemos nós que na pesquisa o, o tema não pode ser tão amplo, não pode ser abrangente, tem que ser específico, tem que estar delimitado. Então, no artigo, a delimitação você apresenta na introdução. É na mesma introdução onde você apresenta as possíveis respostas, não é? que são as hipóteses, do problema levantado no seu trabalho, no seu artigo. É? Então, na introdução você vai apresentar as possíveis respostas que você é, encontrou é? É, ao longo da sua pesquisa, isto é, no artigo. Certo? No artigo. É, ainda na introdução, é onde você apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos do teu objeto de pesquisa. Mas ah, perguntamos, ah, mas é, é um artigo, tenho que apresentar isso tudo? Sim, tem que apresentar. É fundamental apresentar tudo isso. Ainda na, 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 na introdução, você tem que apresentar a justificativa né? e nessa justificativa você vai mostrar a relevância do, científica do teu trabalho. Né? Você vai mostrar a relevância do teu trabalho. E esta justificativa ela tem que apresentar três aspectos. Quais são esses três aspectos? Você tem que apresentar a tua justificativa é, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social e do ponto de vista acadêmico, mostrar que impacto tem a tua pesquisa na vida pessoal, na vida, na, na, no, no, no âmbito eh, acadêmico, no âmbito eh, social, que impacto tens, que novidade você traz, o que, é que você vai trazer e que os outros não estudaram, qual é a novidade que você vai trazer, sabe? Então tudo isso tem que estar aí. É, ainda assim, é, 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 na, justific... Perdão, na introdução é onde nós apre... apresentamos a metodologia do trabalho, a metodologia que são os procedimentos que nós utilizamos para escrever o artigo. Isso tudo você apresenta na introdução. Então, se ligue, no artigo 
a introdução apresenta-te tudo, né? desde a contextualização do tema, a delimitação, as hipóteses, os objetivos gerais específicos, a justificativa que tem que abranger três aspectos que são o âmbito pessoal, o âmbito social e o âmbito acadêmico né? e, por fim, tem que apresentar eh, os procedimentos metodológicos. E então passamos para o outro item, que é os subtítulos. Atenção, aqui os subtítulos eu poderia pôr desenvolvimento, né? mas nos trabalhos não se escreve desenvolvimento, então por esta razão não achei é importante meter, mas o entenda-se que é, subtítulos é o desenvolvimento. Só que o que é o subtítulo? Os subtítulos fazem parte do desenvolvimento do trabalho e constituem a parte principal é, do seu artigo. E estas contêm o que? Contêm a exposição ordenada, detalhada pormenorizada do assunto ou do objeto que você está a estudar. Né? E, em vez de você escrever lá desenvolvimento, não, vai só pegando os, os itens que você vai discutindo ao longo do seu artigo e prontos, né? é, está lá. É, o desenvolvimento dentro de um trabalho, aqui no caso concreto é, do artigo, é a parte principal é a parte principal do artigo científico. E esta parte principal é caracterizada pelo aprofundamento, pela análise promenorizada dos aspectos conceituais que você estudou. É apresentar as ideias principais de autores é, que você estudou, que você leu, de forma promenorizada, de forma estruturada, de forma profunda. Né? É discutir as ideias. É, é discutir tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você compreende sobre é, o objeto que você está a pesquisar. Certo? Espero eu que estejam a entender. Se não tiver a entender, é, deixe o seu comentário aqui e eu explicarei de uma outra forma de como é que você tem que escrever o seu, o seu artigo em 24 horas. Pode escrever, em 24 horas você escreve o seu artigo e não se fala mais nada. E depois temos as considerações finais ou conclusões. Em alguns casos pode, pode ser considerado considerações finais ou pode ser conclusão. É tudo a mesma coisa. Então, o que, é que seria conclusão ou considerações finais? Conclusão ou considerações finais é, é nada mais do que menos o fechamento do teu objeto é, estudando. Não é? é a síntese conclusiva, é as considerações a que você chegou do teu objeto é, estudado, respondendo, no caso, às hipóteses apresentadas lá no princípio, não é? e aos objetivos do trabalho que você traçou. No entanto, é, 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 você vai responder, né? você vai fechar tudo aquilo que você apresentou lá na, é, na introdução. E depois temos é, referências bibliográficas ou fontes bibliográficas, que, ser, é, que serão o quê? Que serão, no caso, é, você vai apresentar todos os textos, todos os autores, que você foi citando ao longo é, da escrita do, do, do teu artigo. Né? Então, é, 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 é basicamente isso para escrever um, um artigo. Né? É, são essas coisas que, que nós temos que ter em conta para escrever um artigo. E como viste, são coisas básicas. Então, em 24 horas, você consegue se inscrever um artigo científico. Né? Você consegue estruturar tudo para teres um bom artigo científico, né? Então, é, é tudo. Obrigado por estares até o fim deste vídeo e, mais uma vez, partilhe este vídeo. Clique é, no sininho é, para receber as notificações, se inscreva é, nesse canal né? 
e partilhe, 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 partilhe o vídeo com as demais pessoas. Obrigado e conto contigo no próximo vídeo.